Люди всегда спрашивают, Самара, почему ты приехала в Беларусь? Потому что ты могла уехать в Америку, либо в Европу, в Австралию. Ты же знаешь язык английский в совершенстве. Но я всегда им отвечаю, ребята, вы не знаете, вот как я жила в Нигерии, да? Там совершенно другие условия жизни. То есть я могла без электричества жить, даже без чистой воды. То есть даже до такого, да. И все там очень дорого, и образование не бесплатное. Когда я приехала в Беларусь, и когда я посмотрела, как вообще люди живут, какие у нас э, условия жизни, то есть у нас... Э, Целый день есть электричество, чистая вода, есть э, транспорт нормальный, да, есть бесплатное образование в школах, э, в университетах. Я поняла, как здесь можно жить почти как в раю, если честно. И я заценила эту жизнь, э, поэтому я понимаю, что люди просто не имеют с чем сравнивать. Да? А я пожила в Африке, я знаю, как можно по-другому жить, поэтому я очень ценю жизнь в Беларуси. Я родилась и выросла в Нигерии, в Африке, в городе Лагосе. Я всегда хорошо училась в школе, была первой в классе, все 11 лет. Я была такая амбициозная, трудолюбивая. У нас была школа с математическим уклоном, и я закончила школу с красной медалью. И когда я сказала директору, что я хочу стать певицей, хочу идти в классическую музыку, он, конечно, был шокирован. Он сказал, Самара, как это так? Ты всегда хорошо училась, ты даже получила грант учиться бесплатно 4 года в Америке на химика-инженера. Но я все-таки в тот момент решила рискнуть и поменять радикально свой путь в жизни и выбрала профессию оперной певицы. И я решила тогда, что лучше всего приехать в Беларусь, потому что в Нигере не было возможности получить высшее образование как белый человек, там только для а, черных. Я не слышала о таком, чтобы белый человек учился с нигерийцами в университете. Такого нету. То есть все э, доучиваются в школе, потом уезжают там, за границу, либо там, в Ливан, в Америку, кто куда, и учатся дальше. Э, вначале я хотела в Ливан уехать, учиться на врача, но все изменилось. И решила, что я приеду в Беларусь, потому что здесь хотя бы есть Академия музыки, и такого нету в Нигерии. Там нельзя получить профессиональное музыкальное образование. Мне было страшно вначале, потому что я плохо знала русский язык, и я не знала истории Беларуси, надо было все эти экзамены пересдавать, тем более, что я вначале приехала без музыкального образования. И, в общем, я поступила, даже получила самые высокие баллы в нашем факультете. И так получилось, что я повторила первые два курса и отучилась пять лет. Самара пришла к нам в класс почти ребенком. Милая девочка, которая плохо знала русский язык, которая пела в основном для себя свои любимые песни, но, правда, мама сказала, что она очень любила Лаурету Пучини. И дома вместе с пластинкой под пластинку любила ее подпевать. То есть голос у девочки был, талант, несомненно, был, но это не самое главное, что было в Самаре. Самое главное – это то, что у нее горели глаза, так же, как и сейчас горят. И то, что у Самары есть большое трудолюбие, вот это та неотъемливая черта, которая делает талант действительно талантом. Она никогда не приходила с невыученным произведением. Она всегда искала, она слушала, она работала дома, потом она дорабатывала это с концертмейстером, потом приносила в класс. Благодаря тому, что есть терпение, благодаря тому, что есть любовь, благодаря тому, что есть поддержка с нашей стороны, благодаря тому, что была большая поддержка от мамы и от папы, то есть вот это еще родительская любовь дает вот такой вот молодым творческим людям такой рост. Когда мы обучаемся в академии либо в любом э, вузе, да, бесплатно за счет государства. Э, конечно, это правильно, что в конце учебы э, мы должны отработать 
для государства два года, я думаю, это довольно справедливо, потому что получить такое образование качественное в других странах, это почти невозможно, даже не все могут это сделать. Даже возьмите Джулиард в Нью-Йорке, да, за одно музыкальное образование за год надо платить почти 60 тысяч долларов. То есть это такие сумасшедшие деньги, а здесь можно за бесплатно учиться 5 лет у самых лучших веду, эм, как сказать, ведущих педагогов. То есть мы обретаем э, полноценную профессию, специальность, и в других странах это большая проблема даже получить работу. Даже вот я знаю своих друзей, которые вот отучились и работают, э, живут сейчас в Ливане. Все страдают с работы, никто не может найти место, где можно зарабатывать. Даже все уезжают из страны, чтобы просто заработать на хлеб, да, на еду. А здесь государство прямо дает тебе вот сразу работу, даже нигде не надо искать. Все зависит от человека. Если он хочет чего-то достигнуть в этой жизни, он это может сделать. Я закончил среднюю школу, и у меня была мечта стать коммерческим пилотом. Мой старший брат занимался в это время бизнесом в Нигерии. Я поехал туда обсудить с ним его финансовую поддержку своей мечты. Но ситуация там изменилась, и мечта постепенно исчезла. Мы занялись бизнесом и забыли о пилотировании. И в конце концов так оказалось, что мы прожили там около 30 лет. Мы встретились в начале первого или второго года. И с того времени мы были вместе. Таким образом оказалось, что мы пробыли в Нигерии почти 30 лет. Я закончила радиотехнический институт в Минске. И на последнем курсе познакомилась с таким же студентом из Нигерии. Мы поженились, и таким образом я уехала в Нигерию. Но, к сожалению, наш брак не был долгим, не состоялся, мы развелись. И когда уже практически я собиралась уехать обратно домой, я познакомилась и встретилась с Хусейном. Я кое-кого пригласил на обед в мой дом, а затем направился в супермаркет, чтобы купить чего-нибудь съестного. Со мной был мой друг, и он мне говорит, что заметил красивую блондинку за занавеской, где была торговая зона в этом супермаркете. Я ему отвечаю, окей, однако я ее не видел, а она меня увидела. Она услышала мой голос, потому что продавщица и я, мы друг друга знали. Я поговорил с продавщицей, она меня услышала и посмотрела на меня из-за занавесок. А я ее не видел. Она меня увидела к тому времени. И как бы то ни было, мой друг сказал, «Вон там есть красивая женщина, ты должен ее увидеть». А я говорю, «Окей». Затем Джанет решила подойти к кассиру и направилась к выходу из супермаркета. Мой друг говорит, забудь о покупках, давай пойдем познакомимся с этой леди снаружи супермаркета. Так и случилось. Мы забыли о покупках, вышли наружу, я подошел к ней и сказал, вас подвезти? Она отвечает, окей, если подвезешь меня на машине к дому. Вот так все и началось. Честно говоря, я не планировала жить в Беларуси, но и будущее для детей я не видела в Нигерии. Это своеобразная страна. Мы остались там, потому что там работал мой муж, но будущего для детей там я не видела. Там ну, нелегко с образованием и с дальнейшим устройством. Я думала, что наше будущее будет в Ливане, что Самара поедет учиться 
в Ливанский американский университет, довольно-таки известный. Я не жил в Ливане с тех пор, как закончил среднюю школу. Я покинул страну, когда мне было 18 лет. Я там потом никогда не жил. Я только посещал страну на недолгий срок летом. Касательно вашего вопроса о какой-то революции там в 2017 году, вы правы, были что-то вроде демонстрации. И случай Ливана очень сложный. Он берет начало по крайней мере 20-30 лет назад. Проблема Ливана в конфликте интересов международной власти. И это очень серьезный конфликт. Слава Богу, конфликт, этот спор был мирным. Ситуация на самом деле может разжечь гражданскую войну. Но не дай Бог, и я молюсь, чтобы ничего такого не случилось. Мы надеемся, что конфликт все-таки когда-нибудь разрешится. Если честно, это очень сложно. Мы молимся, чтобы люди стали более мудрыми и объединились. Я сделала выбор в пользу Беларуси, потому что здесь мои родители, здесь моя сестра, потому что я очень люблю Беларусь. Ну и, наверное, потому что развивать ее талант, музыкальный голос, не предвидится сделать в другой стране, как в Беларуси. Конечно, мама рассказывала, и мы приезжали сюда раз в два года, то либо в Ливан летом, либо в Беларусь. То есть я уже да, здесь была в детстве, я и гуляла с маленькими девочками и детьми, да, то есть я знала про Беларусь, про Минск уже с самого начала, можно сказать. Когда я приехала в Беларусь, сложность была в том, что я плохо знала русский язык. Когда необходимо что-то сделать, ты это сделаешь. То есть была конкретная цель – поступить в академию, учиться, общаться с людьми. Я этого очень хотела, да, идти на контакт с людьми. То есть я понимала, что надо тогда выучить в совершенстве русский язык. Мне понадобился год, скажем так. Дальше я учила истории Беларусь, когда было необходимо перепоступить на государственный бюджет. В общем, чтобы выучить историю Беларусь, мне понадобилось полгода. А русский язык до сих пор вот учу. Все в процессе жизни. Белорусские люди всегда приняли меня э, с любовью, э, с открытой душой, когда они всегда знали, что я приехала с другой э, страны, из Африки. Они всегда были в восторге, всегда задавали различные вопросы, им всегда было интересно. Расскажи, Самара, ты же знаешь английский в совершенстве. Все всегда хотели со мной общаться. То есть я видела, что люди не отталкивались от меня, потому что я была иностранка, а наоборот, им было так интересно. И мне всегда было спокойно с белорусами, я могла... Эм, чувствовать себя очень свободно, раскрепощенно. Я бы не хотела остаться в Нигерии, потому что там совершенно другие условия жизни. И там сложно, конечно, с климатом, то, что всегда жарко. Жизнь очень дорогая, много расходов. Понимаете, и нет таких возможностей развиваться именно в моей профессии, как певица оперная. А здесь, конечно, в Беларуси я смогла стать чело тем человеком, э которым я являюсь сегодня. То есть я получила здесь все самое главное, свое высшее образование, музыкальное образование. Э вот, э я могла развиться именно вот как артист. Э Беларусь открыла мне многие двери. Мы решили поехать в Беларусь, потому что у нас есть здесь собственный дом. Здесь также больше возможностей, больше мира, больше безопасности, больше стабильности. И место красивое. Поэтому мы здесь. И поэтому я приехал и решил остаться тут, потому что, знаете, мир охватил коронавирус в прошлом. И я решил остаться с семьей до тех пор, пока мы не решим, что делать дальше. Я на самом деле люблю людей в Беларуси. У них замечательный характер. Это правда. Хороший характер. Мирный, мягкий, воспитанный. 
Я действительно люблю эту страну всей душой уже долгое время. И я буду жаловаться. У меня серьезная жалоба на эту страну. Слишком короткое лето. Я не могу пойти на пляж столько много раз. У меня был единственный шанс сходить пять или шесть раз. Кроме этого, это красивое место, красивые люди, красивая страна. И поверьте мне, Беларусь находится впереди многих стран в современном мире. Сейчас я пишу свои песни именно в жанре кроссовер. Это не классика, то есть между классикой и эстрадой. Это типа песни Андрея Бочелли, Сара Брайтман и так далее. И я бы хотела внести свой культурный вклад именно в этом плане. И случайно мой отец как раз встретился с человеком из Бельгии. И он тоже женат на белорусский, он живет сейчас в Витебске. Особенно после ковида он не смог жить в Европе, потому что там были очень строгие, жесткие меры. И из-за этого он переехал в Беларусь. И это большой плюс Беларусь, Беларуси, то, что здесь э, относятся к людям с огромным, мне кажется, уважением и трепетом э, к нашей жизни. То, что не заставляют нас ничего делать насильно, каждый имеет свой свободный выбор, это очень важно. Э, и, в общем, э, он ехал в такси с моим отцом, начал ему рассказывать вдруг, что он пишет тексты для песен, и он ищет певицу. И отец сказал, что моя дочка как раз есть эта певица. Он э, связался со мной, э, и мы договорились о встрече. Сейчас мы, э, у нас серьезный проект, мы пишем красивые песни, э, мы хотим... Да, то есть э, с очень талантливым композитором из Лиды, и, э, тоже, из Академии, тоже из Академии музыки. И в дальнейшем мы хотим написать тоже песню про Беларусь. И я думаю, что э, в скором будущем вы услышите наши песни. А Беларусь — это моя страна. Я уже стала человеком и личностью в этой стране, я бы хотела, конечно, стать известной певицей в Республике Беларусь, чтобы э, люди э, как можно больше слушали классику и э, красивую музыку, именно написанную в классическом жанре. И, э, да, и построить свой дом здесь, и выйти замуж, да, выйти замуж и в дальнейшем воспитать своих детей в этом мирном в этой мирной, спокойной, красивой стране. Я уже давно чувствовала себя белорусской, и когда я получила паспорт, конечно, это такая гордость, если честно, потому что я уже почувствовала, что да, я приобрела свой дом, наконец-то. Я вот дома со своими людьми, и это мое место под солнцем. Поэтому я была очень рада и спокойна в душе, что наконец-то я обосновывалась как-то в жизни, и это мое место. И люди всегда говорят, зачем Самара, ты могла уехать Бел... из Беларуси в другую страну? А нет, это мой дом, это моя родина уже, и я хочу здесь остаться. Я люблю Беларусь.